वेलकम बैक टू अर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर तो हम इस लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं तो ये है मार्केट एंड मार्केट स्ट्रक्चर तो ये तो बहुत ईजी और सिंपल सा टॉपिक है तो चलो शुरू करते हैं मार्केट सो वॉट इज अ मार्केट मार्केट का मतलब है ये एक प्लेस है सो इट्स अ प्लेस इन विच दे विल बी बायर्स एंड सेलर्स सो बायर्स का मतलब खरीदने वाले और सेलर्स का मतलब भेजने वाले सो इट्स अ प्लेस इन विच खरीदने वाले और भेजने वाले दोनों दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इस केस में कॉन्टैक्ट का मतलब है जो कम्युनिकेशन हो मतलब बारगेन हो या कुछ भी हो ठीक है मीन्स इस मार्केट में भाइयर्स होंगे सेलर्स होंगे और गुड्स गुड्स का मतलब है वेजिटेबल्स हो फ्रूट्स हो या कुछ प्रोडक्ट्स ठीक है सो गुड्स ऑल्सो विल बी इन द मार्केट ठीक है सो द बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर ये तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो इस केस में कॉन्टैक्ट का मतलब है कम्युनिकेशन ठीक है मीन्स बार गेन कर लो या फिर खरीद लो कुछ भी ये एक कम्युनिकेशन है ठीक है सो इफ दर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ प्लेस इसको हम मार्केट कहते हैं ठीक है सो इफ यू सी दिस मीनिंग ऑफ मार्केट अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखें सो इट इज अ होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच अ फ्री इंटरकोज इस केस में इंटरकोज का मतलब है uh, जैसे रिलेशन या कॉन्टैक्ट ठीक है सो विथ वन एंड अदर दैट द प्राइज ऑफ सेम गुड्स टेन टू बी इक्वालिटी ईजीली एंड क्विकली सो बेसिकली बायर्स एंड सेलर्स दोनों किस बात पे कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली प्राइजेस पे या क्वालिटी ऑफ द गुड्स पे या बारगेनिंग के लिए ठीक है सो इस कम्युनिकेशन अगर एक बायर और सेलर के बीच में होगा इस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं ठीक है सो सो वैन एस ए मार्केट यू ओनली शुड रिमेंबर बायर्स सेलर्स और गुड्स सो इस तीनों के बीच में रिलेशन जो है दिस इज द मार्केट सिंपल वर्ड्स में ठीक है सो नेक्स्ट है द एसेंशियल्स ऑफ मार्केट मार्केट में फोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ठीक है फर्स्ट है गुड्स गुड्स का मतलब है वेजिटेबल्स फ्रूट्स प्रोडक्ट्स कुछ भी नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सो गुड्स होगा तो क्या है बट मेन थिंग होनी है दे आर बायर्स एंड सेलर्स ठीक है सो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है ये तो सिर्फ गुड्स के लिए होगा मीन्स इफ दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट रिगार्डिंग एनी थिंग इट विल बी रिगार्डिंग द गुड्स ओनली सो बायर्स ऑन और सेलर्स दोनों इम्पॉर्टेंट हैं तीसरा है अ प्लेस सो अ प्लेस का मतलब है जगह सो इट कैन बी अ स्ट्रीट और इट कैन बी अ ग्राउंड और इट कैन बी अनो इट्स अ प्लेस एनी थिंग एनी थिंग इट्स अ रीजन इट्स अ प्लेस सो अगर मार्केट होना है दे शुड बी गुड्स to sell or to buy next is there should be buyers and sellers and teesra hai place so ye teeno bahut important hai and they are essentials of a market fourth is there should be a communication between the buyers and sellers regarding any commodity commodity ka matlab hai product theek hai so buyers aur sellers ke beech mein communication honi hai sorry a uh, 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 communication hona chahiye जैसे बारगेनिंग कर लो या कुछ भी सो so, अगर कम्युनिकेशन होगा बायर और सेलर के बीच में रिगार्डिंग अ अ प्रोडक्ट इसको हम मार्केट कहते हैं सो दीज फोर पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मार्केट वी कैन से दे आर द एसेंशियल्स ऑफ अ मार्केट सो नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर सो सो बेसिकली स्ट्रक्चर का मतलब क्या है इट्स लाइक अ शेप साइज डिज़ाइन मतलब ये शेप साइज और डिज़ाइन ये तीनों मार्केट का फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को इकोनॉमिक टर्म्स में देखें इट्स ऑफ परफेक्ट मार्केट्स इम परफेक्ट मार्केट्स मोनोपली मार्केट्स एंड डिओपली इसको हम एक एक करके देखेंगे फर्स्ट है परफेक्ट मार्केट्स सो परफेक्ट मार्केट्स का मतलब है इसमें बायर्स ऑन सेलर्स तो होंगे ये तो पक्का है नेक्स्ट है प्राइजेस अगर हम प्राइजेस के बारे में बात करें इस परफेक्ट मार्केट में प्राइजेस तो फिक्स होंगे 
मतलब फिक्स्ड प्राइजेस होंगे मीन्स द सेलर और द बायर इन दोनों को एक प्रोडक्ट का प्राइस पे परफेक्ट नॉलेज होगा जैसे मान लो मिल्क ठीक है अगर तुम तो मिल्क दिल्ली से खरीद लो या यूपी से खरीद लो सो so, मिल्क का प्राइस जो है तो सेम ही है जैसे ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ लाइक इफ़ यू बाई दी अमूल मिल्क या मदर डेयरी सो मदर डेयरी को एक पर्टिकुलर प्राइस होगा अमूल को एक पर्टिकुलर प्राइस होगा सो इफ़ यू बाई द अमूल फ्रॉम डेली और फ्रॉम यू पी उसका प्राइस तो सेम ही होगा ना सो so, ये है परफेक्ट मार्केट सो रीजन टू रीजन में प्राइजेस का डिफरेंस नहीं होगा प्राइजेस विल बी सेम ठीक है एंड ऑल्सो द बायर ही विल हैव अ नॉलेज ऑन हाउ मच इज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट जैसे मिल्क का प्राइस कितनी है ये ये तो सबको पता है ट्वेंटी सिक्स है अमूल तो ट्वेंटी सिक्स है सो सो मदर डेरी में भी डिफरेंट है ना सो इवन आई नो द प्राइस ऑफ अमूल सो इस केस में क्या होगा ये है परफेक्ट मार्केट बायर और सेलर को दे हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑन द प्राइज ऑफ अ प्रोडक्ट इस केस में ठीक है सो इसके एग्जाम्पल्स है कि मिल्क और वी वी कैन से आर्ट ऑल्सो वीट सो सो वीट का प्राइस भी सेम ही होगा ठीक है सो इस केस में सो वी कैन से दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट मार्केट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्राइस सेम ही रहेगा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है both buyer and seller they'll have a knowledge on the price of the goods next hai wherever you go in any place price of that product will be same theek hai so ye hai perfect market ki characteristics agar hum imperfect market ke bare mein baat kare it, it's so quite opposite to perfect जैसे परफेक्ट मार्केट में प्राइस सेम ही होगा लेकिन इन परफेक्ट में दे विल बी चेंज इन द प्राइजेस एंड परफेक्ट मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों को दिल हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑन द प्राइजेस लेकिन इन परफेक्ट में नॉलेज तो बिल्कुल नहीं होगा दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्राइजेस नेक्स्ट है प्राइजेस दे विल बी सेम इन एनी रीजन लेकिन इन परफेक्ट में प्राइजेस दे विल चेंज सो नो विल सी वॉट आर इन परफेक्ट मार्केट्स सो इन परफेक्ट मार्केट्स का कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये तो परफेक्ट मार्केट से बिल्कुल अपोजिट है ठीक है सो ये इन परफेक्ट मार्केट्स दे आर टू टाइप्स एक है मोनोपली डिओपली मार्केट्स सो मोनोपली मार्केट्स का मतलब है इसमें सिर्फ एक ही सेलर होगा ओनली वन सेलर सो वी कैन से दिस वन सेलर ही विल रूल द मार्केट अगर एक मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होगा सो इसको मीन्स ही विल हैव अ फ्रीडम टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी है ना सो द प्राइजेस इन दिस मोनोपली मार्केट विल बी डिसाइडेड बाई दैट सिंगल पर्सन इट सेल्फ दिस वे इट्स अ मोनोपली मार्केट मतलब मार्केट का प्राइजेस या मार्केट में कौन सी कमोडिटीज होनी है ये सब सिर्फ एक ही कंट्रोलर के पास होगा मीन Uh, he is the one who will be controlling all these things so this is why it is called as monopoly markets means one seller okay so next hai ha see like for example is uh, is examples hai cable tv so bahut sare cable tvs hai so agar ek of uh, uh, wait a minute hum jaise maan lo a ek cable tv hai aur b dusra cable टी वी है ठीक है सो ये केबल टीवी को एक एक सोल कंट्रोलर होगा और बी केबल टीवी को एक सोल कंट्रोलर होगा लेकिन प्राइजेस डिफरेंस होगा ठीक है सो ये है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपली मार्केट है और दूसरा एग्जांपल भी है वाटर कैन वाटर जो है ठीक है ये ये भी एक एक एग्जांपल है ठीक है सो इस केस में सोल कंट्रोलर होगा सो so वही कंट्रोलर प्राइजेस और कौन सी कमोडिटीज हम बेचनी है He is the one who is going to decide the prices and the commodities. ठीक है सो इस केस में प्राइस तो मतलब देर इज अ चांस दैट द प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी विल बी हायर वेन कम्पेयर टू अदर कंपनीज सो इस केस में प्राइस तो फिक्स होनी यू नो इट्स इट्स नॉट फिक्सड दैट प्राइज शुड बी सेम प्राइजेस तो अलग होंगे क्योंकि इस केस में सिर्फ एक ही कंट्रोलर है सो ही इज द वन हु विल बी डिसाइडिंग इट ठीक है तो ये है मोनोपली मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट है ड्यूपोली सो नेम 
is itself suggesting do sellers honge so we can say a uh, collaboration simple uh, sim- simple words mein jaise hame pata hai coke coke cola aur pepsi ko dono same hai matlab us case mein do sellers honge so ye do sellers prices ko decide karenge theek hai matlab ye dono mutually agree karke so they will decide the price aur kaun si commodities ko मार्केट में रिलीज करनी है दीज सेलर्स आर द वन हु डिसाइड ठीक है मोनोपोल में सिर्फ एक ही सेलर होगा लेकिन ड्यूपोल में दो सेलर्स होगा और ये ड्यूपोली मार्केट में म्यूचुअल एग्रीमेंट होंगे ठीक है सो सो द मार्केट सिचुएशन इन विच देर आर ओनली टू बायर्स ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज ड्यूपनी मार्केट कमोडिटी तो एक ही है लाइक फॉर एग्जाम्पल कोको कोला है कोको कोला ठीक है सो कमोडिटी क्या है कोल्ड ड्रिंक है कमोडिटी तो सेम है लेकिन सेलर्स बो दो लोग हैं कोको कोला है पेप्सी को ठीक है ये है म्यूचुअल एग्रीमेंट है ठीक है सो सो अगर दो सेलर्स होंगे या दो बायर्स लेकिन कमोडिटी एक ही है इसको हम डिओपनी मार्केट कहते हैं ठीक है आई एम अगेन रिपीटिंग मोनो सॉरी मोनोपोली मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होंगे लेकिन ड्यूपोली में दो सेलर्स लेकिन कमोडिटी सेम है ड्यूपोली में ठीक है नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग मोनोपोलिस्टिक या या मोनोपोली मार्केट एक ही सेलर होंगे और यू नो यू नो दे कैन बी चांस की कमोडिटीज डिफरेंट होंगी जैसे एप्पल बनाना ग्रेप्स कमोडिटीज डिफरेंट है लेकिन सेलर एक ही है सो so, ये भी एक मोनोपोलिस्टिक अप्रोच है या मोनोपोली मार्केट है ठीक है कमोडिटीज डिफरेंट होंगी लेकिन सेलर एक ही है सो दिस इज अ मोनोपोली अगर हम मोनोपोली कंपटीशन के बारे में बात करें सो so हमें पता है डीलर तो एक ही है लेकिन कमोडिटीज जो या गुड्स है हेट्रोजीनस है मतलब डिफरेंट डिफरेंट गुड्स है इसमें अगर हम इसको एग्रीकल्चर में बात करें लाइक हाउ इट इज इफेक्टिंग द फार्मर्स सो इस केस में फार्मर्स विल फेस अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मार्केट्स फॉर एग्जांपल जैसे मान लो जस्ट अ मिनट हम जैसे मान लो ए एक ब्रांड uh, का फर्टिलाइजर है और बी दूसरा ब्रांड का फर्टिलाइजर है और सी तीसरा ब्रांड का फर्टिलाइजर है ठीक है सो यहाँ पे तीन ब्रांड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स है सो so, प्राइस भी अलग होगा गाइस यू हैव टू रिमेम्बर इस केस में डीलर तो एक है देर इज ओनली वन डीलर इस केस में लेकिन कमोडिटीज डिफरेंट है सो so, कमोडिटीज का मतलब है फर्टिलाइजर्स uh, तीन ब्रांड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स है लेकिन सेलर जो है वो तो एक ही पर्सन है सो ही मे सेल These three fertilizers at the different prices. जैसे ये तो पाँच रुपये हो या दस एंड दिस इज तो फिफ्टीन रुपीज़ सो इस केस में प्राइजेस तो डिफरेंट है सो इस केस में फार्मर दे विल फेस आर डिफिकल्ट इन सेलेक्टिंग अ फर्टिलाइजर बिकॉज देर आर थ्री डिफरेंट ब्रांड ऑफ थ्री डिफरेंट प्राइजेस लेकिन सेलर तो एक ही है ठीक है सो ही मैं टेल यू या सो टेक दिस लाइक सो टेक ए ब्रांड और टैक्सी ब्रांड दिस दिस स्टोर रियली गुड लेकिन प्राइस देखिए डिफरेंस है ठीक है सो एट द सेम ओनली फॉर फॉर द इंसेक्टिसाइड ऑल्सो फॉर द अदर मशीनरीज ऑल्सो ठीक है अगर हम एक रियल uh, एग्जाम्पल के बारे में बात करें इन द इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटिशन नॉवल्स ठीक है सो ईच एंड एवरी नॉवल और नॉट ऑफ द सेम प्राइस है ना सो so, इस केस में सेलर तो एक ही है ओनली वन सेलर है सेम है लेकिन नॉवल्स तो बहुत सारे होंगे दस बीस बहुत सारे नॉवल्स होंगे लेकिन प्राइस ऑफ ईच नॉवल इज डिफरेंट टू वन एंड अदर सो इज द बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ठीक है सो वन सेकेंड आई जस्ट रिवाइज इट इन द as fast as possible so so market ka matlab hai it's a region where buyers and sellers come in contact matlab communication theek hai so agar hum essentials ke bare mein baat kare so the main essentials honi hai goods hai buyers and sellers tisra hai place ya region aur ye buyers and sellers ke beech mein contact honi chahiye matlab communication regarding a good it's 
यू नो इट्स लाइक बार्गेनिंग फॉर एग्जाम्पल ठीक है एंड नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर इसमें परफेक्ट इम्परफेक्ट मोनोपली एंड जूपली मार्केट्स है सो सो परफेक्ट मार्केट्स का मतलब है प्राइजेस तो सेम ही है और बायर्स एंड सेलर्स को दे विल हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑन द प्राइस लेकिन इम्परफेक्ट में इट्स क्वाइट अपोजिट क्योंकि इम्परफेक्ट में द प्राइज दे विल बी चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है सो ये इम्परफेक्ट में दो टाइप्स हैं मोनोपली और ड्यूपली सो सो मोनोपली मार्केट में एक ही सेलर होंगे एंड ही इज द सोल कंट्रोलर ऑफ दैट मार्केट ही विल डिसाइड द प्राइज एंड ही विल डिसाइड वॉट काइंड ऑफ कमोडिटी शुड बी इन द मार्केट सो ये मोनोपली मार्केट में देर में भी डिफरेंट काइंड ऑफ कमोडिटीज लेकिन सेलर विल बी सिंगल पर्सन एंड द ड्यूपोली में दो म्यूचुअल सेलर्स होंगे दे विल बी म्यूचुअली एग्रींग एंड दे विल बी डिसाइडिंग सो इस केस में दो सेलर्स होंगे म्यूचुअल सेलर्स लेकिन कमोडिटी विल बी सेम नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है सो एज आई टोल यू दिस एंड दिस इज इट गाइस यू नो दिस लेक्चर इज रियली इजी इट्स मार्केट एंड मार्केट स्ट्रक्चर इट्स यू नो इट्स रियली सिंपल बिकॉज वी कैन इजीली रिलेट दिस टू द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन एस्क ऑन इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड येस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर इफ यू लाइक दिस वीडियो कैंडली सब्सक्राइब टू टू आर वीडियोज so that you can get the daily notifications of the videos we upload thank you for watching stay tuned take care bye bye